మీరు అవహేళన అంటే నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది వేణుస్వామి గారు చెప్పారట అండి ఇక్కడ ఎవరు మూడోసారి ఎవరు అవ్వబోతున్నారు తెలంగాణకి చీఫ్ మినిస్టర్ అని ఆయన చెప్పింది అవ్వలేదు అని అంటుంటారు అది ఎంత ఎందువల్ల అంటారు అలాగా కరెక్ట్ అది అయితే వేణుస్వామి గారు అయిన వాళ్ళంతా మన మిత్రులే కదా అయితే ఏంటంటే అది టీవీలో ఒకటి టెలికాస్ట్ చేశారు ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా తప్ప అయింది అని అసలు ఆ రేవంత్ రెడ్డి గారు యొక్క జాతకము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ విత్ టైము ఎందుకంటే ఎవ్రీ టూ మా అవర్స్ కి లగ్నం మారిపోతుంది అది రావాలా అలాగే ఎంత మంది ఎమ్మెల్యేలు పోటీ చేస్తున్నారో అంత మంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వీళ్ళకి తెలియాలి ఫస్ట్ ఇటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళే తెలియాలా ఇటు వీళ్ళవే తెలియాలా తెలిసిన తర్వాత ఎవరికైతే అధికార యోగాలు ఉన్నాయో వస్తున్నాయో అటువంటప్పుడు అప్పుడు మెజారిటీని బట్టి పార్టీ ఏది గెలుస్తుందని చెప్పాలి అంత టైం ఎవరికి ఉండదు కాబట్టి కేవలం ఏదో పర్సనల్ హోరోస్కోప్ చూసుకొని ఒక స్కెలిటన్ ఐడియా లాగా వేణుస్వామి గారు అవని అండి మిగతా మన మిత్రులంతా కూడా చెప్పడం జరిగింది చాలా మంది చెప్పారు చాలా మంది అది ఫెయిల్ అయితే తప్పేం లేదు అడ్మిట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు నేను తప్పు చెప్పానండి నేను ఎంతో ఇప్పుడు మేము స్టూడెంట్స్ ని అరే నువ్వు నైంటీ పర్సెంట్ వస్తుందిరా నీకు మంచి టాలెంట్ ఉంది అని మనం చెబుతాం వాడు ఫెయిల్ అయితే డిసప్పాయింట్ అవుతాం అంతే కాబట్టి అలాగా చెప్పినప్పటికీ కూడా అది మిస్ అయినప్పటికీ కూడా పెద్ద సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిన విషయం లేదు ఎందుకంటే జ్యోతిష శాస్త్రం అనేది నిరంతర సాధన చేస్తేనే వస్తుంది అలా కాకుండా ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళు అన్నారు వీళ్ళు అన్నారని మనం దాన్ని తప్పుని కప్పిపుచ్చుకోవడం కోసం ఇంకా మనం తప్పు అండ్ కల్చర్ అనేది ఇప్పుడు డిగ్నిటీ అనేది జీన్స్ ప్యాంట్ లేస్తే రాదు ఎప్పుడైనా సరే కల్చర్ అనేది మనము పేదవాళ్ళకి సేవ చేయడం బ్రాడ్ మైండ్ తో పేదవాళ్ళని కూడా మనం హక్కును చేర్చుకోవడం డిగ్నిఫైడ్ గా ఉండడం దీన్ని దిస్ ఇస్ కాల్ డిగ్నిటీ అండ్ నాట్ బై సింప్లీ వేరింగ్ ఆల్ ద జీన్స్ ప్యాంట్స్ ఆఫ్ దిస్ అప్ కాదు అది డ్రెస్ అప్ కాదు అదే విధంగా మనకి మనం పెరిగిన స్కూల్స్ వాతావరణం మనం పెరిగినటువంటి టీచర్లు సింపుల్ గా మోడెస్టీగా మనకి నేర్పిస్తారు అలా అందులో ఒక భాగంగా చేసినటువంటి తప్పుని మహాత్మా గాంధీ మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ ఉంది అందులో తాను దొంగతనం చేస్తే చెప్పుకున్నాడు ఆయన నేను దొంగతనం చేశాను అని ఇతరులు చేయకండ్రా నాకు జరిగినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది అని చెప్పారు సో ఆల్వేస్ కన్ఫెషన్ అనేటటువంటిది ఒప్పుకుంటే ఇంకా గౌరవం ఆయనకి ఇంకా పెరుగుద్ది ఎవరికైనా ఇట్ అప్లైస్ టు మీ ఆల్సో అలా కాకుండా ఆయన అమ్మో ఇది లేదు నేను అనలేదు వీడియోస్ చూపించుకుని అంటున్నారు అదేనండి అది నిజమొక చూడాలండి అది వాళ్ళ పర్సనల్ మనం విజ్ఞత కొదిలేసేయాలా అండ్ ఈ జ్యోతిష శాస్త్రం కూడా ఇప్పుడు ఎలా తయారైందంటే అండి ఇప్పుడు ఈ ఛానల్లో ఏం చెప్తున్నారు ఆ ఛానల్లో ఏం చెప్తున్నారు ఇట్లాగా వీళ్ళ మామూలు రీడర్స్ అనమాట అండ్ ఇప్పుడు మా గురువు గారు ఉన్నారు ఆయన గోదావరి పురుష మీకు కూడా తెలిసిందే మీరు ఇక్కడ కాకినాడే కాబట్టి కాబట్టి మనకి ఈ మధుర కృష్ణ శాస్త్రి గారు అన్న మనకు గోదావరి పుష్కరాలు వచ్చినాయి అనుకోండి ఎప్పుడన్నా నవంబర్ పదకొండున వస్తున్నాయి అనుకోండి మా గురువు గారు నవంబర్ ఒకటి అని డిక్లేర్ చేసేవారు అయినా కూడా స్వయంగా భారతీ తీర్థ స్వామి వారు శృంగేరి నుంచి వచ్చేవారు మాకు మనకి శంకరమఠం ఉంది రాజమండ్రిలో సో అక్కడికి మామిడాన శాశ్వరరావు గారు అడ్వకేట్ గారు ఆయన భార్య నడిపేవారు ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలోనే ఉంది వాళ్ళ అబ్బాయి నా ప్రొఫెసర్ ఐఐటి మెడ్రాస్ లో మామిడాన శాశ్వరి శాశ్వరరావు గారి అబ్బాయి మా ప్రొఫెసర్ శ్రీరామచంద్రమూర్తి సో ఎంఎస్ఆర్సి డివిజన్ మెటీరియల్ సైన్స్ డివిజన్ లో సో మనకి అక్కడ ఏమిటంటే ఈ ఈ విద్వానులందరూ కూడా వచ్చి అసెంబల్ అనేటటువంటిది చేయడం జరుగుతుంది జ్యోతిష శాస్త్రం యొక్క అందాన్ని పోగొట్టడం కోసం వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు కామన్ ప్లాట్ఫామ్ మీద చెప్తారు వీళ్ళంతా ఏది ఇప్పుడు రాశి ఫలాలు అవన్నీ డజ్ ఇట్ మీన్ ఎగ్జాక్ట్ గా జరగడానికి వీళ్ళు ఏమన్నా బ్రహ్మలా నేను ఏమన్నా బ్రహ్మనా నో ఋషులు ఇప్పుడు పాత ఋషులు చెప్పారు వాళ్ళని ఏమన్నా అంటే హిందూ మతాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని మా మతాన్ని అంటున్నాం టార్గెట్ పెట్టి మిగతా మతాలను అడుగుతున్నారు దట్ ఈస్ రాంగ్ వరాహ మిహిరుడు ఎంత బాగా చెప్తాడంటే జ్యోతిషుడు ఒక రాజు పిలుస్తాడు అతని పేరు మిహిరుడు వరాహం అనేది లేదు ఆయన రాజును పిలిచి ఏమంటాడంటే ఓహో నువ్వు అంత గొప్ప జ్యోతిషవేత్తవా అయితే నువ్వు నా మంత్రికి నువ్వు నేను ఈ ఈ నాలుగు తలుపులు ఉన్నాయి ఈ తలుపుల్లో ఏ తలుపు గుండా నేను బయటకు వెళ్తాను నువ్వు రాసి ఊ అంటాడు చిన్న స్లిప్ మీద రాసిస్తాడు ఈయన రాసిస్తే మంత్రి గారిని పెట్టుకోమంటాడు పెట్టుకోమన్న తర్వాత ఆ ఇప్పుడు రాజుగారు ఏం చేస్తారు చూడు నేను నిన్ను ఫెయిల్ చేస్తాను అని చెప్పి ఈ నాలుగు ద్వారాల గుండా వెళ్లకుండా ఆ గోడకు ఒక రౌండ్ గా ఒక కన్నాన్ని పెడతారు పంది ఏమాత్రం ఏ విధంగా అయితే బయటకు దూరుతుందో ఆ విధంగా రాజుగారు ఏం చేస్తారంటే పంది లాగా ఆ గదిలో నుంచి ఆ కన్నంలో నుంచి బయటకు వస్తారు బయటకు వచ్చి గీత పేపర్ అని అడుగుతాడు 
పేపర్ అడిగితే ఆ రాజుగారి ఉద్దేశం ఏంటి ఏదో డోరో దక్షిణ డోరో ఉత్తర డోరో గుండ రాజు వెళ్తాడని చెప్తామని అనుకున్నాడు అనమాట కానీ తీరా చూస్తే ఇలాగ గుండ్రంగా గొయ్య తవ్వి యువతల వైపు నుంచి అవతలకు వచ్చాడు రాజుగారు వస్తాడు అని రాశాడు స్టన్ అయిపోయి ఆహా అని చెప్పి వరాహమలాగా వచ్చాడు కాబట్టి వరాహ మిహిరుడు అని బిరుదు ఇచ్చి చక్కగా ఆయన్ని సన్మానించాడు అంత గొప్ప జ్యోతిష శాస్త్రం కాకపోతే మన వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు కమర్షియలైజ్ అవడం కమర్షియల్ వాల్యూస్ తో ఉండడము ఇది దీనికి కారణం ప్రజలే జ్యోతిష్కులు కాదు కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు కష్టపడకుండా పని చేయకుండా గ్రహాలు మారిపోవాలా మారిపోతే నేను ఇల్లు కట్టేస్తానా అండి అని అడగడం ఇప్పుడు బాలాజీ చిలుకూరు బాలాజీ కూడా చుట్టూ తిరిగితే స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా మరి చదువు పదకొండు సార్లు చదివేస్తే మీకు పదకొండు సార్లు తిరిగేస్తే చదువు వచ్చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి పాఠాలు చెప్పిన ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు పాఠాలు చెప్పిన టీచర్ దగ్గరికి ఒక్కడు కూడా వెళ్ళడు పది నిమిషాలు కాషాయ పట్టలేసి నాకులాగా నామాలు బొట్టు పెట్టేసి నేను కూర్చుంటే గురుగారు గురుగారు అని చెప్పి నా చుట్టూ తిరుగుతారు సో టీచర్ మనకి ఆ నుంచి అం అహా అం ఆం ఎం ఏం క్షం అక్షరమాలే అక్షరమాల కృతే ఐం వద వద వాగ్వాదిన్య స్వాహ అటువంటి బ్రహ్మని నిజమైనటువంటి టీచర్స్ నే వాళ్ళే మన గురువులు బా గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ అని చెప్తారు గురు రేవ పరమ బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే అని చెప్పాలంటే సాక్షాత్ కంటే కూడా ప్రాక్సిమిటీ దగ్గరగా ఉన్నటువంటిది నియర్నెస్ దగ్గర ఎంతసేపు గురువు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయాలి అదండి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ వల్ల ఈ శాస్త్రం అనేది ఇలా జరుగుతుంది అనమాట అంటే ప్రజల యొక్క ఎస్టిమేషన్స్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల అది పాపం వాళ్ళు ఏదో నేను అబ్జర్వ్ చేశానండి వాళ్ళకి ఏదో కష్టాలు ఉంటాయి అవును ఆ కష్టానికి ఏమో ఉపశమనం దొరుకుతుందని చెప్పి వీళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు మా అమ్మాయి పెళ్లి అవ్వలేదండి లేకపోతే మా అబ్బాయి జాబ్ రావాలి పిల్లలకు పుట్టలేదండి ఏంటండి గురువు గారు అని అడుగుతారు అప్పుడు వీళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారు అందుకు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి ఉపశమనం ఉంటుంది ఈ జ్యోతిష్కులు కానీ గురువులు కానీ కానీ ఈ ఉపశమనం చెప్పేటప్పుడు మా గురువు గారు చెప్పేవారు మధుర కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి గారు ఎవరు వచ్చినా సింపుల్ గా మోడెస్ట్ గా అదే విధంగా హుందాతనంతో చెప్పేవారు అండ్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ పూజ చేయి ఆ పూజ చేయి ఇన్ని వేలు పట్టరా ఇన్ని లక్షలు పట్టరా దిస్ ఇస్ ఆల్ నాన్ సెన్స్ ఎందుకంటే రెమెడీస్ ఎవరికి జరుగుద్దండి రెమెడీస్ రెమెడీస్ నుంచి అయితే ఇప్పుడు శని కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారి విషయానికే వస్తా రాజశ్యామల హోమం రెండు సార్లు చేశారు కేసీఆర్ గారు దశ మహావిద్యలో ఒకటి అందుకే సీఎం అయ్యారంటే నా చాలా వీడియోస్ లో నేను చెప్పాను దిస్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ రాజశ్యామల హోమం ఆయన తెలంగాణ ఉద్యమం స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా కేసీఆర్ గారు నాకు తెలుసు వారి దగ్గరికి వెళ్ళాము ఎన్నో సార్లు మాట్లాడాము కేటీఆర్ గారు కవిత గారు విఎన్ఆర్ కాలేజీలో చదువుకున్నప్పటి నుంచి కూడా మాకు ఆ కుటుంబం అంతా తెలుసు అయితే కేసీఆర్ గారు పార్టీని ఎంత క్యాడర్ అని మెయింటైన్ చేశారు చిన్నప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి అన్ని సంవత్సరాల నుంచి అదంతా పరిగణలోకి తీసుకోకుండా కేవలం గంట హోమం చేసేస్తే సీఎం అయిపోతారా మరి ఇప్పుడు మూడోసారి ఇప్పుడు చేశారు ఆయన చేసినప్పుడు మరి ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యారు సో హోమంలో లేదు అక్కడ ప్రజలే దేవుడు కాబట్టి ప్రజల యొక్క ప్రజారంజకంగా మనం ప్రజల హృదయాలను హత్తుకునే విధంగా మనం పరిపాలన కొనసాగిస్తే ప్రజలే గెలిపించేస్తారు ఇక బీఆర్ఎస్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటారు మీ ఐడియా ప్రకారం బీఆర్ఎస్ కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ నో పార్టీ ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు అంటే ఆయన దేశం మొత్తం వెళ్దాం అనుకున్నారు ఆయన దేశ వ్యాప్తంగా అనేది జరగదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేటటువంటిది పార్టీ మళ్ళీ పుంజుకుంటుంది అండ్ అగైన్ దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఎవ్రీ ఛాన్స్ టు కమ్ ఇన్ టు ద పవర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు హరీష్ రావు గారు అయినా కేటీఆర్ గారు అయినా ఇప్పుడు కవిత గారు అయినా వీళ్ళంతా చదువుకున్నాడు ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా ఉద్యమం ఉద్యమాన్ని చక్కగా నడిపించిన అనుభవం అపర చాణక్యత్వం ఉంది అలాగే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ యొక్క విజ్ఞత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు కేవలం ఈ ఫ్రీ స్కీమ్స్ ఫ్రీలు ఇచ్చేస్తే పార్టీ సస్టైన్ కాదు ప్రజలకి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా స్టూడెంట్స్ కి వాళ్ళకి ఏం కావాలి చూడాలి తర్వాత ఈ ప్రజలకి నిత్యావసర వస్తువులు రేట్లు కంట్రోల్ చూడాలి పెట్రోల్ రేట్లు కంట్రోల్ చూడాలి ఇలాంటి కొన్ని ఆ ఫ్యాక్టర్స్ లో కనుక రేవంత్ రెడ్డి గారు అద్భుతంగా ఇస్తున్నారు సోనియా గాంధీ గారు చెప్పారని చెప్పేసి ఓకే బానే ఉంది కానీ స్టిల్ దెన్ కన్స్ట్రక్టివ్ వర్క్ కనుక చేస్తే మరి టఫ్ కాంపిటీషన్ మళ్ళీ రేవంత్ రెడ్డి గారు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉండాలి హెల్త్ ఇప్పుడు స్పర్ధ ఏమే వర్ధతే విద్య రెండు పార్టీల మధ్య ఎప్పుడు స్పర్ధ ఉండాలి ఉంటేనే పోటీ ఉంటేనే మంచి పరిపాలన ప్రజలకు రావాలి ప్రజలకు రాకుండా ప్రజలు ఇప్పుడు సిటీ అంతా బాగు చేశారు కదా అని చెప్పేసి సిటీలో టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఇచ్చేశారు అంటే సిటీ పీపుల్ వాళ్ళు రోడ్లు బాగున్నాయి డ్రైనేజీలు బాగున్నాయి వాటర్ సప్లై బాగుంది కరెంటు బాగుందని చూశారు కానీ గ
కేసీఆర్ గారిని ఎందుకు రాలేదు అని అంటే వాటర్ ఎప్పుడు తెలివైన వాడు ఆ చదువుకున్న వాడి కంటే చాకలి వాడు తెలివైన వాడు అని ఊరికి నేను చెప్పలే సో వాటర్ యొక్క పేదవాడి యొక్క నాడిని కనిపెట్టడం తమిళనాడు ప్రజలకే తెలుసు అనమాట తమిళనాడు ప్రజలు చూడండి ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పార్టీని మార్చేస్తారు ఎంత వాళ్ళు ఎంత మంచి పరిపాలన చేసినా ఎంత మంచి పరిపాలన చేయకపోయినా దే విల్ చేంజ్ ద గవర్నమెంట్ సో దేర్ ఇస్ సర్టెన్ క్రైటీరియా కేవలం మనము అధిష్టాన వర్గం యొక్క కుటుంబ సభ్యులను పొగుడుకోవడం లేకపోతే వాళ్ళ అవతల ప్రతిపక్షాలను తిట్టడం ఈ స్ట్రాటజీని మానుకొని కన్స్ట్రక్టివ్ వర్క్ గా పేద ప్రజలందరికీ కూడా మనసుల వాళ్ళకి పనికొచ్చే పనులు చేసినప్పుడు వాళ్ళే వేసేస్తారు ఓట్లు గ్రాండ్ న్యూ ఇయర్ సేల్ ఆల్రెడీ ఉన్న తక్కువ తరుగులో ఇంకా ఒక పర్సెంట్ తక్కువ డైమండ్ జ్యువెలరీ క్యారెట్ కు ఫైవ్ తక్కువ ఈ ఆఫర్ జనవరి ఒకటి వరకు మాత్రమే